Hello students and we are back with another chapter of your social studies textbook class 2 chapter 5 a good house ek acha ghar the pakka houses are built by many skilled workers ab ek pakka house banane ke liye bahut se workers ki help lagti hai aur wo workers kaise hone chahiye skilled workers hone chahiye each of them is an expert in his job ab jo bhi ek ghar banane ka kaam karta hai wo apni field mein expert hona chahiye let us read about some of them ab hum aise hi kuch logo ke bare mein padhenge first an architect draws the plan of the house kis tarike ka house banna hai wo pura plan kaun decide karega architect द हाउस इज बिल्ट अकॉर्डिंग टू हिज प्लान वो एक अकेला ऐसा इंसान होता है जो कि सबको बताता है कि घर किस तरीके का बनना चाहिए वो जो प्लान बनाएगा बाकी के लोग उसी प्लान पर वर्क करेंगे द मेसन लेज द ब्रिक्स टाइल्स एंड स्टोन्स अब मेसन उस इंसान को बोला जाता है जो ब्रिक्स टाइल्स और स्टोन्स रखने का काम करता है देन कम्स द कारपेंटर द कारपेंटर मेक्स द डोर्स एंड विंडोज कारपेंटर क्या करेगा घर के दरवाजे डोर्स और विंडोज बनाने का काम करेगा ही डज ऑल द वुड वर्क इन द हाउस जितना भी काम वुड से रिलेटेड है लकड़ियों से रिलेटेड है ये वो सारा काम करेगा The electrician lays the wires and the cables. He also fixes lights and fans. अब electrician क्या करेगा पूरे घर में wires and cables लगाएगा fan लगाएगा lights लगाने का काम करेगा The plumber lays the pipes for water supply and fits tapes, taps at water tanks. अब जो plumber है पूरे घर में वो पानी के पाइप्स को लगाएगा टैप्स लगाएगा और जो हमारे वाटर टैंक्स हैं वो भी यही लगाएगा द पेंटर वाइट वॉशेज एंड पेंट्स द हाउस फाइनली जब घर बनकर रेडी हो जाता है तो पेंटर उसे अच्छे अच्छे कलर्स में पेंट कर देता है तो यहाँ पर हमने सिक्स डिफरेंट डिफरेंट लोगों के बारे में पढ़ा ये लोग अपना अपना स्पेसिफिक काम में बहुत एक्सपर्ट हैं और जब ये सारे लोग साथ में मिलकर कोई काम करेंगे तभी जाकर आपका घर कंप्लीट बन पाएगा अ गुड एंड क्लीन हाउस अब एक अच्छा और साफ हाउस में क्या क्या चीज़ें चाहिए वो हम देख लेते हैं अ हाउस इज हेल्दी एंड कंफर्टेबल ओनली वेन इट इज़ क्लीन एक हाउस तो है लेकिन वो हेल्दी और कंफर्टेबल कब होगा जब वो साफ रहेगा क्लीन रहेगा अ गुड हाउस हैज मैनी विंडोज एंड डोर्स टू लेट इन फ्रेश एयर एंड सनलाइट सनलाइट किल्स जर्म्स एक अच्छे घर में बहुत सी खिड़की एंड डोर्स होते हैं क्यों होते हैं जिससे कि फ्रेश एयर अंदर आए सनलाइट अंदर आए और सनलाइट की हेल्प से जो हाउस के अंदर के जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं अ गुड हाउस हैज़ वायर मैश ऑन डोर्स एंड विंडोज इट प्रिवेंट्स फ्लाइज एंड मस्किटोज फ्रॉम एंटरिंग द हाउस वायर मैश होती है जाली तो हमारे डोर एंड विंडोज पर ये जाली लगी हुई होनी चाहिए वायर मैश होना चाहिए ताकि जो फ्लाइज होती हैं मस्किटोज होते हैं वो हमारे घर में एंटर ही ना हो पाए then a good house is always kept clean by sweeping dusting and mopping agar aapko apne house ko saaf karna hai saaf karne ke liye aapko sweep karna rahega dusting and mopping karni rehti hai a good house is where toilets bathrooms and wash basins are regularly cleaned and kept dry जब भी आपके टॉयलेट्स हैं बाथरूम्स हैं या वॉश बेसिन हैं उन्हें आपको टाइम टू टाइम क्लीन भी करना है और हमेशा ड्राई रखना है सूखा रखना है इन अ गुड हाउस गुड थिंग्स आर केप्ट इन देयर प्रॉपर प्लेसेस 
एक अच्छे घर में सारी चीज़ें उनके सही जगह पर रखी हुई होनी चाहिए अ गुड हाउस हैज़ अ कवर्ड डस्टबिन टू थ्रो गार्बेज इन एक अच्छे घर में जो डस्टबिन होता है वो कवर्ड होता है और वो डस्टबिन कवर्ड क्यों रहेगा जिससे कि जो हमारे गार्बेज की स्मेल है वो पूरे घर में नहीं आती है सो so, ये कुछ तरीके हैं जिससे आप अपने हाउस को क्लीन करके रख सकते हो इस चैप्टर में हमने दो चीज़ें पढ़ी नंबर वन अगर हमें एक पक्का हाउस बनाना है तो हमें बहुत से स्किल्ड लोगों की ज़रूरत होती है कौन कौन से लोग थे वो हमने वो पढ़ा घर बनने के बाद उसे हेल्दी और कंफर्टेबल बनाने के लिए उसे साफ रखना किस तरीके से हम साफ रख सकते हैं वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर बात करी थी सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर चैप्टर आई होप यू अंडरस्टड थैंक यू सो मच